levantar ese templo. He had all the desires to rebuild the temple. Pero como había derramado sangre inocente, Dios no se lo permitió. But since he had shed innocent blood, God did not allow him to. Y él heredó todo esto a, a Salomón, quien fue el que levantó el templo. And he inherited everything he had to Solomon, who is the one who built the temple. Pero como él no podía eh, levantar el templo, but since he couldn't build the temple, él se pasaba muchas horas del día adorando a Dios ahí al lado del palacio. He was spent days of his days and hours there, right next to the temple, praising the Lord. Y el Espíritu Santo venía sobre él. Sorry, next to the tent in where the ark was, and the Holy Spirit would come over him. Y él comenzaba a cantar y a adorar a Dios. And he started to sing and to worship God. Y tenía escribas personas que solamente eran encargados de escribir lo que él decía en la presencia de Dios. And he had scribes who were in charge of writing everything he said while he was in the presence of the Lord. Y es muy probable que muchos de los salmos mesiánicos, proféticos hayan nacido de esta manera. And it's most probable that most of the messianic and prophetic songs were written this way. Como el Salmo 8, Salmo 16, Salmo 22. Psalms 8, 16, 22. Y muchos más. And many more. Asaf era el testigo de todos estos acontecimientos. And Asaf was the witness of all these happenings. Asaf era un levita de nacimiento. Asaf was a Levite from birth. El, el, los levitas no podían hacer otra actividad ni tener otra profesión que adorar y servir a Dios. Levites couldn't do any other activity or have any other profession more than praising the Lord. Y Asaf era separado desde el vientre de su madre para servir a Dios. And Asaf had been separated from his mother's womb to praise the Lord. Él era un músico. He was a musician. Era un cantor. He was a singer. Pero era también un gran administrador. But he was also a good administrator. Porque él era el encargado de la alabanza de Israel. Because he was in charge of the worship and praise of Israel. Y la alabanza de Israel tenía coro de levitas. And the worship of Israel had Levite choir, choirs. Trompetistas. Trumpets. Pandeos. Tambourines. Danzores. Dancers. Había un grupo que solamente lo que tenían que hacer era ah, gr clamar, gritar. There was a group that all they had to do was ha, ah, scream, clean up, call, call out to the Lord. Otro grupo que lo único que tenían que hacer era amén, amén, amén. There was another group that all they had to do was say amen, amen, amen. Otro grupo que solamente tenían que decir aleluya. There was, Hallelujah. there was another group that all they had to do was say Hallelujah, Hallelujah. And another group who would pray. Lo, lo es que no a ocho como, como the complicated thing about this is that it wasn't on Fridays at eight like we do. O los domingos a las dos. Or Sundays at two. Sino que David estableció esto 24 horas al día. But rather, David established this 24 hours a day. Siete días a la semana. Seven days a week. Todo el tiempo eh, había grupos haciendo esto. Eh, at all moments, there were groups doing all yes. this. Eh, eran cuatro turnos de seis horas. And there were four, like four time slots of o sea, six hours. Estos grupos trabajaban, su trabajo eran esas seis horas haciendo lo que les correspondía. And their assignment or their job was for six hours to do what corresponded to them. Y cada seis horas venía un otro grupo y, y lo relevaba. And every six hours another group came and will, they will be dismissed. Y Asaf era el encargado de todo esto. And Asaf was in charge of all this. O sea que era un ministro del santuario. Meaning he was a minister of the sanctuary. Que entendía bien lo que es estar en la presencia de Dios. Who understood very well what it was to be in the presence of God. Y el Salmo 73, 1 comienza de esta manera. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Psalm 73, 1. Surely God is good to Israel, even to such as are pure in heart. Ahora, a Saúl le sucede algo. Now, something happens to Asaph. 
De pronto él comienza a ver personas que no sirven a Dios. All of a sudden he starts to see people who don't worship God. Que son corruptos. Who are, cor who are corrupted. Que son injustos. Who are unjust. Y que estas personas viven mejor que él. And that these people live better than him. En el, vamos a ponerlo en el tiempo actual. Let's put this in the actual time. Es como que usted sirve al Señor. It's like you serve the Lord. Limpia su corazón. You cleanse your heart. Busca de Dios. You seek the Lord. Es fiel al Señor. You're faithful to the Lord. Pero de pronto usted empieza a ver personas que no son tan fieles como usted. But all of a sudden you start to see people who are not as faithful as you. Y que tienen un mejor carro. Who have a better car. Que tienen una mejor casa. Who have a better house. Que se visten mejor que usted. Who dress better than you. Que van a restaurantes mejores. Who go to better restaurants. Y que, eh, y que usted no tiene nada de eso que esas otras personas sí tienen. Que tienen buenas vacaciones y usted a unas penas va al parque de la 80. Who have good vacations and you, you know, the most you can do is go to any street park. Y entonces Asad decía, yo que he limpiado mi corazón. And Asad would say, I that have a pure heart. Que he dedicado mi tiempo y mi vida a Dios. That have dedicated my time and my life to the Lord. Que soy fiel con mis ofrendas al Señor. Who I am faithful with my offerings to the Lord. Me está yendo peor que estos que no son fieles. It's going worse than these who are not faithful. Y por eso ahí el verso 2 dice de esta manera, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. And verse 2 says, but as for me, my feet were almost gone, my steps had well nigh um, slipped. Cuando usted empieza a ver personas infieles a Dios, when you start to see people who are unfaithful to the Lord, y que les va bien, and everything is going well, mejor que a usted, better than you, entonces usted está entrando a donde entró Asaf. Then you're entering into that place where Asaf entered. Asaf estuvo a punto de caer espiritualmente. Asaf was about to slip spiritually speaking. Estuvo a punto de resbalarse cuando se enfocó en esto. He was about to fall when he focused on this. Yo no sé si eso solamente me ha pasado a mí. No sé si alguien aquí también me ha pasado. I don't know if this has only happened to me or if it has happened to somebody. Pero cuando yo recién llegué a este país, entré en una compañía a trabajar. But when Tres I first came to this country, I went into this company. Y a las dos semanas de haber llegado, yo ya empecé en este trabajo. And I had just been here for two weeks and I started in that job. Y pues cas casualmente se estaban mudando de un lugar a otro. And you know, they were moving from one place to another. Entonces, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche. We were going at 7 a.m. and come out at 10 p.m. Porque estábamos en mudar. Because we were moving. Y el trabajo era, era muy fuerte porque ellos, a, 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 además de mudarse, también estaban despachando órdenes. And it was a rough job because besides moving, they were also dispatching orders. Pero en ese momento, eh, yo me hice de buenos compañeros en el trabajo. And in that moment, you know, the people that I worked with became good friends. Y los jefes me tomaron mucho cariño ahí en ese tiempo. And in that time period, my bosses really felt fond for me. Unos meses después, yo me reconcilié con el Señor y empecé a ir a la iglesia. And a few months later, I reconciled with the Lord and I started going to church. Y ahora que estaba yendo a la iglesia, yo me esforzaba más para ser lo mejor en mi trabajo. And now that I was going to church, I was doing my best to do better at work. Ahora los que eran mis buenos amigos ya no eran buenos amigos. Now those that were my good friends were no longer my good friends. Ahora mis jefes que antes me trataban muy bien, ahora ya no me trataban tan bien. My bosses who used to treat me so well now weren't treating me as. Y yo decía, pero esto es muy raro, mientras que más me esfuerzo, mejor me, más mal me tratan. And I said, this is so weird. The more effort I put into this, the more they mistreat me. Y yo veía a los que no hacían nada eh, por ahí en el trabajo, que se, se escondían y no trabajaban, como los trataban mejor que a mí. And I would see how those who didn't work, who hid, they would treat them better than me. Entonces, esto fue lo que prácticamente le ocurrió a Asaf. And then practically this is what happened to Asaf. De pronto tú te das cuenta que un familiar tuyo o un amigo o un vecino 
que no cree ni en la luz eléctrica. All of a sudden you see a person or a friend or a family yeah. member who doesn't believe that even in the No cree en nada. They don't believe in anything. De repente les va mejor. All of, all of a sudden they're doing better. Un mejor trabajo. Sus hijos van muy bien en la escuela. Y de pronto tú te sientes que estás en crisis. Que tienes un hijo rebelde. O, o alguno que no le va bien en la escuela. Y tú dices, pero yo que estoy buscando de Dios, no me está yendo tan bien como aquellos que no creen en Dios. Y por eso mira lo que dice el verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Verse 3 says, For I was envious at the arrogant, when I saw the prosperity of the wicked. Yo no sé si usted sabe lo que es un arrogante. I don't know if you know what an arrogant is. Porque el arrogante no es una persona mala. Because an arrogant is not a bad person. Es una persona mala que se hace propaganda. It's a bad person who gives himself propaganda. O sea, que hace lo malo y además de eso le dice a todo el mundo lo malo que hizo. Meaning that it's someone who does something bad and then they announce to everybody that le they did something bad. Le dice a la gente bad. yo robo. They tell people I steal. Le dice a la gente yo engaño. They say people I deceive. Hace una fiesta invita a la gente y le dice lo malo que ha hecho. Eso es un arrogante. They make a party they, and they invite people and they tell people all the bad things they do. That is an arrogant. Y Azar vio personas que hacían lo malo, que lo decían y que les iba bien. And Azar would see people who did wicked, would say they did wickedness, and they, everything was going well. Y dice, dice la Biblia que Azar le dio envidia. And it says that Azar became envious. El verso 3 dice, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. And verse 13 says, surely in vain have I cleansed my heart and washed my hands in innocence. Hasta llegó al punto que se estaba arrepintiendo de ser bueno. Hasta came to the point where he was repenting of being Good. Estaba diciendo, estoy perdiendo el tiempo limpiando mi corazón. He was telling, the, he was saying, I'm wasting my time cleansing my heart. Estoy perdiendo el tiempo siendo bueno mientras que los que hacen mal les va bien. I'm cleansing my heart, I'm losing my time being good with those who do wicked. Everything's going well. En el verso 5 dice. No pasan trabajos como los otros morales, ni son azotados como los demás hombres. Verse 5 says, They are not in trouble as other men, neither are they paid like other men. En otras palabras, yo estoy pasando más dificultades que aquellos que hacen lo malo. In other words, I am spending more hardship than those who do bad. Y a los que hacen lo malo les está yendo bien, y yo con tanto trabajo me está yendo mal. And those who do wicked is going well, but me with so much effort, so much good job is going worse. Entonces dice el verso 11, y dice, ¿Cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Verse 11, and they say, how does God know? And is there knowledge in the Most High? Hasta de cual punto de dudar del conocimiento de Dios. Hasta que to the point where he doubted about God's knowledge. Hasta dijo, pero ¿hay acaso tendrá Dios conocimiento, sabiduría de lo que está haciendo? And as Asa said, does God have any knowledge, wisdom of what he's doing? Porque los que hacemos lo bueno nos va mal y los que hacen lo malo les va bien. Because those who do good, everything goes wrong, and those who do wickedness, everything goes good. Cuando usted va por esto pasa un poquito más en nuestros países, Centroamérica y Sudamérica. And this happens a little bit more in our countries in South America Pero and Central America. Aquí también. And here too. Y es que usted va a eh, eh, a los lugares donde están las mansiones y quién vive ahí. And you go to places where there are mansions and who lives there. Gente que no cree en Dios. 
People who don't believe in God. Pero son famosos. But they're famous. O políticos corruptos. Or corrupt politicians. O narcotraficantes. Or narcos. Entonces se pregunta a un yo que sirvo a Dios pasando necesidades. And you may ask yourself, ah, that's what the Lord going through me. Era lo que le estaba pasando a Sá. And this is what was going to up uh, with Isa. Pero recuerde esto, a Sá era el líder de la alabanza y la adoración de Israel. But remember this, Isa was the leader of praise and worship of Israel. Significa que a Sá no se podía quejar. That means that Asaph couldn't complain. Es que, es quiero que comprenda que lo que le estoy diciendo yo aquí no es que me estoy quejando. And I want you to understand what I'm saying here is not that I'm complaining. Estrictamente estoy hablando lo que le pasó a Asaph y en el Salmo 73. I'm strictly speaking of what happened to Asaph and Psalm 73. Pero si me estuviera pasando a mí. But if it was happening to me. Como pastor, yo no puedo pararme aquí y decirle, hermano, mire, yo hago lo bueno y me va muy mal. As a pastor, I can't stand here and say, look, brother, I do good and it's going bad. Entonces, Asaph estaba en esa situación que no podía quejarse. And Asaph was in the situation where he couldn't complain. No podía decirle a nadie, me está yendo mal. He couldn't tell anybody, everything is going wrong. Eh, ahora, ¿Qué tiene esto hoy de edificativo para nosotros? Now, what edification does this have for us now? Mucho. A lot. Porque los salmos, casi todos comienzan, muchos de los salmos comienzan quejándose y hablando del problema. Because most of the psalms start, have something in common and it's that they start with a complaint. Pero en una parte del salmo hay una palabra que hace un cambio. But in the part, in a part of the songs, there's a word that makes a change. Por ejemplo, dice pero. For example, it might say but. En este caso, en este salmo, hay una palabra que cambia el sentido de todas las quejas de Asa. In this song, there's a word that changes the sense of all of Asa's complaining. La palabra es hasta. And the word is until. Él se estaba quejando de todo lo que le pasaba. He's complaining of everything that has happened. Estaba enojado. He was angry. Envidiando a los que les estaba yendo bien. He was envious of those who everything was going well. Dudando de la sabiduría de Dios. Doubting of the wisdom of God. Pero en el verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. And on verse 17 it says, Up till I went into the sanctuary of God, I considered the latter end. Asaph entró en la presencia de Dios y en tuvo comprensión. Asaph went into the presence of the Lord and he had understanding. Y entendió que aunque les esté yendo bien aparentemente. And he understood that although everything was going good apparently. Si no se arrepiente. If they don't repent y cambian su dirección en la vida, and change their direction in life, su final será peor. their end will be worse. Entonces, eh, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? How do we apply this to us? Cuando nosotros entramos en el santuario de Dios. When we enter into God's sanctuary. Pero recuerde, ahora el santuario no es este edificio. But remember now, the sanctuary is not this building. El santuario eres tú, tú eres templo del Espíritu Santo. You are the sanctuary, you are the temple of the Holy Spirit. Y entonces vas a tener comprensión de muchas cosas. You're going to have understanding of many things. Cuando entras en la presencia de Dios. When you enter into the presence Pero eso puede pasar aquí en la iglesia. But that can happen here in church. Puede pasar en tu carro yendo al trabajo. It can happen in your car going to work. Puede pasar en el baño bañándote y entras en la presencia y tienes comprensión. It can happen in the bathroom as you're showering and you're going to the press presence and you have that comprehension. ¿Por qué necesitamos comprensión? Why do we need comprehension? Porque hay veces que estamos creyendo algo que es incorrecto. Because there are times when we're believing something that is incorrect. Y nos está desviando de la voluntad de Dios. And it's straying us away from God's will. Cuando algo malo te suceda. When something bad happens to you. Busca al Señor con todo tu corazón. Seek the Lord with all of your heart. Entienda esto. Asaph no estaba bien emocionalmente. Understand this, Asaph wasn't doing well emotionally. 
Asaf no estaba bien espiritualmente. Asaf was doing well spiritually Pero él speaking. pudo entrar a la presencia de Dios. But he was able to go into the presence of God. Y ahí empezó el cambio. And there is where that change came. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque me, yo tomo. There's people who say, I don't go to church because I drink. Yo fumo. I smoke. Yo hago lo malo. I do the wicked. Entonces, hasta que yo no cambie, yo no voy a ir a la iglesia. Until I don't change, I'm not going to church. Porque no quiero ser hipócrita. Because I don't want to be a hypocrite. Quiero darle una noticia. Let me give you news. Al Señor hay que venir como estamos. To the Lord you have to come as you are. Porque el único que nos cambia es el Señor. Because he is the only one who changes. Si te queda afuera, no. será peor eh, Asaf entró a la presencia de Dios mal como está y tengo una noticia para nosotros a la presencia de Dios nosotros no entramos porque somos buenos nosotros entramos por la sangre de Cristo no es nuestra justicia la que nos permite entrar a la presencia de Dios es por medio de la sangre del Cordero que entramos a su presencia. De manera que nadie está descalificado para entrar a la presencia de Dios. Pregunta, ¿quién escribió el Salmo? Asad. Porque voy a leer algo para que nadie se enoje porque eso no lo escribí yo, lo escribió Asad. Because I'm going to write something and I don't want anybody, I'm going to read something and I don't want anybody getting mad because Asaph wrote it. Y el Salmo 73, 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. And verse 22 read, so brutish was I and ignorant and was a beast before thee. Le puse esos zapitos porque Asaf está diciendo tan bruto era yo. And I put these little frogs because Asaf, um, Asaf is saying I was so dumb. Que no entendía era como un animal delante de ti. That I was ignorant. I was a beast or I was an animal before thee. Eh, el mismo Asaf entendió que él estaba mal. Asaf himself understood that he was wrong. Cuando entendió que estaba mal cuando entró en la presencia de Dios. When he was wrong, when he entered into the presence of God. Nosotros los hispanos somos eh, la palabra es sentimentales. We Hispanics are very sentimental. Y cantamos, Señor, no me dejes. And we sing, Lord, don't leave me. Señor, no siento tu presencia. Lord, I don't feel your presence. Como románticos. You know, like in a romantic way. Pero aunque usted no sienta su presencia, él está con usted. But although you feel his presence, he is with you. Señor, tú no me hablas. Lord, you don't speak to me. El Señor no está hablando todos los días y en todo momento. The Lord is speaking to us at every moment and every time. No estamos escuchando es otra cosa. The difference is that we're not listening. Señor, no me abandones. Lord, don't abandon me. Es imposible. Que Dios te abandone. It's impossible for God to abandon you. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romans 8:38 and 39 reads. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor death, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. ¿Sabe quién nos puede separar? You know who can separate us? Nosotros mismos. Ourselves. Somos los únicos que nos podemos separar de Dios. We are the only only ones who can separate us from El God. Que no vino hoy fue no who didn't come today is because they decided not to El come. Que vino, no cantando, hablando, fue no quiso. And the one who came but wasn't singing or praising is because he didn't want to. Porque la verdad es que Dios está con nosotros. Because the truth is that God is with us. Y nada nos separa de su amor. And nothing can separate us from his love. 
el diablo puede separar si, no, si el diablo pudiera separarnos de Dios the devil can't separate us from God if he could separate us from God no there wouldn't be anybody here porque hace años que estamos con el Señor because we've been with the Lord for many years y él quiere separarnos de Dios pero ha podido and he wants to separate us from no the Lord ha but has he been able to? he no hasn't sense. Cuando no es que el diablo pudo, es que somos nosotros los que nos le alejamos de Dios. And it's not that the devil did it, but it's us who separate from the Lord. El Salmo 73, 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me, me tomaste de la mano derecha. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden my right hand. Um, me sorprende por favor porque está muy muy lejos de los ocho. Doce, para que vamos a decir para que me entienda que Nelson es hijo mío. So you can understand me that saying that Nelson is my son. Y vamos a pasar la calle. And we're going to cross the street. Y yo lo tomo de la mano. And I take him from my hand. Y Nelson me va a mirar y me va a decir, papi, ya yo estoy muy grande. Nelson is going to look at me and say, Dad, I'm a little too old. Va a pasar de la mano. To cross the street, grabbing your hand. Sí o no? Yes or no? Eh, gracias, Nelson. A veces los muchachos a los 10 años. Sometimes children at the age of 10. Y a veces hasta menos cuando van para la escuela le dicen a uno no me cojas de la mano. And even younger they tell us don't grab my hand. No te atrevas a dar un besito aquí. Don't you dare give me a kiss here. Estoy, o estoy equivocado. Or am I wrong? ¿Verdad? A la madre Ana le pasó con su hijo, ¿qué? ¿verdad? Los, los muchachos dicen, no, 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 no me vayas a agarrar. Eh, a veces, déjame aquí, yo camino de aquí ya adelante, yo camino ya solo aquí. Ahí está el Lupe diciendo. Pero eso, ¿de qué se asusta? ¿Cuál somos nosotros con Dios? So how, why does that scare you if we are the same with God? Que le decimos a nuestro Dios, ya estoy muy grande. Who told God I'm old? Y ya no, no. Déjame que yo puedo solo. Just leave me. I can do it by myself. Lo que hacen nuestros niños con nosotros. What our children do with us? Lo hacemos nosotros con Dios. We do it with God. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Because we want to do things our own way. Por eso muchas veces estamos diciendo, no, perdóname que metí la pata. That's why many times we're saying, Lord, forgive me, I messed up. Pero dice ahí que Dios siempre está con nosotros. But here it says that God is always with us. Y nos toma con la mano derecha. And he holds us with, and thou house hold me with right hand. Y alguien puede preguntar, pero pastor, si yo si una persona está en pecado. And you, some of my eyes, the pastor, someone's sinning. Todavía Dios lo va a coger de la mano. Is God still going to hold his hand? Y yo le digo que sí. And I tell you yes. Porque se la va a apretar. Because he's just going to squeeze it. Y le puede quebrar un huesito. And he can break some of the bones. Porque esta es la imagen de lo, del pastor cargando la oveja. Because this is the image of the shepherd carrying his sheep. Esta es la oveja Pierni o pati quebrada que decimos. Pero esta oveja no se partió la pata de ella corriendo. And the sheep didn't break her leg because she was se running. la partió el pastor porque era muy rebelde. The shepherd broke it because she was rebellious. Entonces el pastor le rompe la pata y se la pone al hombro y la va curando. So the shepherd breaks her leg, carries her, and he cures her. Por eso te digo hoy que el Señor a nosotros nos agarra de la mano. And that's why I tell you that the Lord holds our hands. Pero a veces el agarrarnos de la mano va a significar que se nos va a quebrar algo. But sometimes when he grabs us from the hand, it means he's gonna, something is going to break. Que nos va a quebrantar algo. That something is going to be broken down. Porque lo down. único que está haciendo es que tú y yo nos mantengamos en el camino correcto. Because the only thing he's doing is keeping us in the right path. Porque Dios nos ama. Because God loves us. ¿Acaso cuando usted su hijo le dice, no, no me coja, no me bese, acaso usted no quiere más agarrarlo y besarlo y cogerlo? When your child tells you, don't kiss me, don't hug me, don't you want to kiss and hug them even more? El Salmo 73, 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Psalm 7, 
Psalm 73, 24. Thou wilt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Asa nos da un, un ahora que usted, espero que usted pueda allá, entienda bien todo el panorama de este Salmo 73. And I hope you understand the whole panorama of Psalm 73. Porque nos debe llevar a un entendimiento de que hay gente que no hace lo bueno y le va bien aparentemente. But it should help us understand that there are people who everything that they do wickedness but everything works out for good Pero recuerde, estamos hablando de que las cosas en esta tierra son temporales. But remember we're talking about things on this earth being temporary. Y que hay cosas mayores que son las eternas. And there are greater things that are eternal. Y de qué sirve, como dice la Biblia, que una persona se gane el mundo entero y pierde su alma. And what's the word that the Bible says for someone to win the whole world? Entonces, but lose life. aparentemente vas a ver gente que hace lo malo y le va muy bien aquí. And apparently you're going to see people who do wicked, but everything goes well. Pero la pregunta es qué va a pasar después que cuando venga la vida eterna. But the question is, what's going to happen after eternal life comes? Además, usted no se ha dado cuenta que personas aparentemente lo tienen todo. Have you not realized that people apparently have it all? Sin embargo, viven como en un infierno. However, they live like in a hell. O de repente pierden todo. Or they lose it all. O de repente les pasa una catástrofe. Or a catastrophe happens. Y uno dice, pero ¿por qué si todo iba tan bien? You say, but why? Everything was working out well. Pero recuerde, nadie puede burlar a Dios. Todo lo que uno siembra será cosechado. Remember, nobody can mock the Lord. What you harvest is what you will reap. Y para terminar, voy a, a leer otro verso de otro salmo. And to conclude, I'm going to read another verse from another song. Y es el salmo 42, 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Psalms 42:8. Yet Jehovah will command his loving kindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, even a prayer to the God of my life. Señor, hoy en este día, Lord, Dios nos ha mandado misericordia. And today in this day the Lord has sent us mercy. A cada uno de nosotros. To each and every one of us. Pero yo no sé, yo he tenido esta experiencia, no diario, pero varias veces en mi vida he tenido esta experiencia. But I don't know, but you know, not daily, but very many times I've no had sé, this experience. Si alguien más se anima a levantar su mano si la ha tenido. I don't know if anybody else is encouraged to raise your hand if you have pero had this experience. Yo me he levantado en la mañana cantando. But I've woken up in the morning singing. Que yo, eh, pero yo siento como que yo estaba cantando dormido. But I feel like if I was singing while I was sleeping. Me despierto con ese cántico en la boca. Because I wake up with this song in my mouth. No sé, ah, solo a mí me ha pasado. Has it happened to anybody? ¿Le ha pasado? Has it happened? Me acuerdo una vez que mi esposa se levantó y, y con una canción y la empezó a notar toda. I remember that my wife, she woke up with a song one day era, and she started to write it down. Eh, era una, una canción que cantaba, que era un famoso, pero nosotros nunca la habíamos escuchado. And it was a song that a famous person would sing, but we never y, heard it. <laughs> Y, 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 y ella escribió y entonces ahí fue que buscamos la canción y la canción ya existía pero nosotros no la habíamos escuchado and you know she wrote the song and um, we didn't know it existed and we looked for it sabe que Dios nos ministra en el Espíritu en la noche do you know that God ministers to us in spirit ahí este salmo dice que Dios nos canta and here the song says that God sings to us. Y esto se puede ver que hay días que usted se le acuesta con preocupación. And you can see this when there are days where you fall asleep with preoccupation. Con una angustia, con una dificultad. With anguish, with hardship. Y se despierta diferente como se acostó. And you wake up different than you went to bed. Fue que el Señor te ministró a tu espíritu. Hallelujah. It's that the Lord ministered to your spirit. El Señor no nos deja. The Lord doesn't leave us. El Señor está con nosotros. The Lord is with us. Yo quiero decirle que aquí en este lugar, así que somos pocos, que no somos muchos. And I want to tell you that here, this place as it is, that we're few, we're not alone. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones tan difíciles. Many of us have had have 
que si fuera una persona sin Cristo estuviera en el hospital psiquiátrico que si fuera una persona sin Cristo, sin Cristo estuviera medicada para los nervios y dormir personas que han pasado por cosas tal vez men menos que lo que tú y yo hemos pasado están no han podido salir adelante ¿por qué nosotros sí? Why we able porque to? no es nuestra habilidad no es nuestro intelecto no es nuestra capacidad es que Dios está con nosotros y eso es lo que dice la diferencia. Si no, le digo, estuviéramos aquí hubiera una cuerda de locos. Y quiero concluir con esto para terminar. Recordándole que Asad era el gran líder de alabanza y adoración. Estaba pasando por muchas dificultades. He was going through a lot of hardships. Se estaba comparando con aquellos que no servían a Dios. He was comparing himself to those who didn't praise O que tenían una doble vida. Or had a double life. Esto le trajo enojo, desánimo y frustración. This brought angry, dismay and frustration. Pensaba dónde está Dios y dónde su sabiduría. He thought, where is God and where is his wisdom? hasta el día que entró en la presencia de Dios Until the moment he entered into the presence of God. y pudo ver que el final de ellos era peor And he was able to see that the, their end was worse. escuche este se dio cuenta que Dios estaba con él Listen, they realized that God was with him. además se dio cuenta que él era torpe y bestia he realized that he was a bruce Uh, uh, he was brutish and a beast. Y, y Dios era sabio y poderoso. And God was wise and powerful. Y que nunca lo había abandonado. And that he had never abandoned him. Que lo llevaba de su mano. And he hold on to him. By Hoy yo te digo, no te quejes. Today I tell you, don't complain. No envidies. Don't be envious. Porque el Señor está contigo. Because the Lord is with you. Y te tiene de la mano. And he's holding on to you by your no te dejará. He would not leave you. Ni te desampara. Nor abandon you. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia en medio de nosotros. Lord, we give you thanks in the afternoon for your presence amongst us. Al contrario, hoy te pedimos por aquellos. On the contrary, today we ask you for those que no están haciéndolo bien. Who are not doing good. Que tienen un corazón sucio. Who have a, a Unclean heart, que llevan una doble vida who are living a double life, y que les está yendo bien and everything is going well. en vez de envidiarlos Instead of being envious Señor them, oramos por ellos Lord, we pray for them, para que ellos lleguen a tu presencia so they can come to your presence, para, que ponga, para que pueda haber una transformación verdadera en sus vidas so there can be a true transformation in their life. Señor y oro por los que se sienten que están fuertes en el Señor. Que hoy dicen, yo estoy bien con el Señor. That today say, I'm good with the Lord. Como dice tu palabra, que el que está fuerte mire que no caiga. También te pido fortaleza para aquellos que dicen, hoy estamos bien. Lord, I also ask for strength for those who say today we're doing good. Señor, bendice a toda la congregación. Lord, bless the whole congregation. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. Children, youth, adults, and the elder. En este día seamos bendecidos con tu palabra. Today we may we be blessed with your word. Y podamos entrar en esta semana en tu presencia. And may be able to enter this week in your presence. Y recibir comprensión. And receive comprehension, entendimiento, understanding, y podamos de esta manera poder tomar y recibir, eh, entender toda tu buena voluntad. And this way we'll be able to understand and receive your good will. Que realmente es agradable, that truly is pleasing, y perfecta, and perfect. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. 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 Si alguien eh, necesita oración por algo.